Ten piękny dach we friulijskim stylu, który właśnie widzicie, zaprojektował mój przyjaciel z Krakowa, Alek Janicki. A właścicielami tego dachu i przyległości są Jasmina i Olek. Słoweńsko-polskie małżeństwo mieszkające w Warszawie, również moi przyjaciele, którzy mają tutaj w Słowenii swoją samotnię, której nam użyczyli. Plony tego, co wypadając w okolice z tego domu zrobiliśmy, możecie zobaczyć w poprzednich odcinkach z tej miniseryjki na moim kanale. No a teraz wyruszamy w drogę dalszą. No i jaka konkluzja płynie z tego wszystkiego, że dobrze mieć przyjaciół. Jasmino Olku, dziękujemy Wam z całego serca. Zostawiamy klucz tam, gdzie go pobraliśmy i jedziemy. Ku chwale, ajde. Opuszczamy Alpy Julijskie, ale nie opuszczamy Słowenii. Na razie, bowiem finalnie, prawdopodobnie w tym odcinku to się stanie. Co się w tym odcinku stanie dokładnie, no tego nie wie nikt. Mam zaznaczone pewne miejsca na mapie, na zwykłej mapie, bo jestem człowiekiem starej daty, więc sobie ewentualnych parę punkcików zaznaczyłem. Wiem, w którą stronę jedziemy. Jedziemy mianowicie do Chorwacji, jedziemy nad Adriatyk, ale po drodze e, chciałem Wam jeszcze coś pokazać, e, głównie w Słowenii, no i zobaczymy ile nam czasu e, w pierwszym miejscu zejdzie, zobaczymy co jeszcze będziemy mogli pokazać. W każdym razie mamy teraz do celu 70 km. I miejsce, które nie jest powszechnie znane w kraju naszym, choć jest jednym z dwóch najważniejszych miejsc na świecie w pewnej materii. Szczegóły w tym właśnie miejscu. Dotarliśmy do miasta Idria. Nad nim wznosi się zamek. Zamki z reguły były to siedziby możnowładców, arystokratów, ale nie ten. Ten mieścił przez kilka stuleci administrację kopalni. Kopalni niezwykłej. Uporządkujmy sprawy. Otóż do końca mniej więcej XV wieku Idria była własnością Republiki Weneckiej, a potem łyknęli to Habsburgowie. Był to niezwykle łakomy kąsek, bowiem w roku 1490 odkryto tutaj wielkie złoża rtęci. Rtęć była pierwiastkiem niezwykle pożądanym już od czasów starożytnych. W Almanden w Hiszpanii, w prowincji Ciudad Real złoża rtęci wykorzystywano już w starożytności właśnie. No i drugi rtęciowy, najważniejszy adres w Europie to ta maleńka Idria. Zatem już z końcem XV wieku zaczęli tutaj przybywać górnicy zarówno z ziem niemieckich, z Austrii, jak i z Friuli, a sama kopalnia była pod bezpośrednim zwierzchnictwem cesarza austriackiego. Była jego własnością. Wydobycie rtęci już się tutaj nie odbywa, ale to jest żywa historia i troszeczkę jej się przyjrzymy. Dawna kopalnia rtęci jest oczywiście niezwykłą atrakcją turystyczną, ale by ją właściwie zwiedzić potrzeba pół dnia. My tyle czasu nie mamy, zatem sprawę załatwię Tutaj, na zamku, w tym miejscu mamy ekspozycję dotyczącą nie tylko rud rtęci, ale w ogóle geologiczną. Powiedziałem rud rtęci. Tak, bo rtęć może mieć dwie postaci. Albo taką żwawą, 
ciekłą, nazywaną żywym srebrem, albo też może mieć postać rudy. I w obu tych postaciach rtęć tutaj pod Idrią występowała i była wydobywana. Z czym nam się kojarzy rtęć? No ludziom mojego pokolenia, a jeszcze tym nieco młodszym, z termometrami. No kto nie wsadził kiedyś termometru do wrzątku, by wydobyć tą żwawą kropelkę, niech podniesie rękę. No widzę, że nie podnosicie. Biedna dzisiejsza młodzież nie może tego uczynić, bo rtęciowe termometry już wycofano z użycia. Ale czemu rtęć służyła przez wieki? Był taki moment, bardzo długi w historii, gdy ludzkość nie znała antybiotyków i wówczas to choroby weneryczne zaleczano rtęcią właśnie. To jeszcze było nie tak dawno, na początku XX wieku jeszcze to czyniono. No, wiele innych zastosowań, na przykład kapelusznictwo. Związki rtęci były konieczne kiedyś, by filcować materiał, z którego szyto kapelusze. Zatem w Alicji, w Krainie Czarów, mamy szalonego kapelusznika nie przez przypadek. Mamy taką jednostkę chorobową, jak choroba szalonych kapeluszników. Opary rtęci powodowały różne psychiczne dolegliwości, czasami obłęd, czasami śmierć. No ale to były te przykre, uboczne skutki rtęci, no bo bez rtęci kiedyś no po prostu nie było gospodarki. Dlatego ona była tak niezwykle ważna, a ludzie bardzo bogaci, by podkreślić swój status społeczny, nieszczęsni kąpali się w wannach pełnych ciekłej rtęci. Jak ktoś jest za bogaty, to i bez rtęci dostaje świrę. Mówiłem dotychczas o termometrach, o kapelusznictwie, o zaleczaniu chorób wenerycznych, ale oczywiście mnóstwo innych zastosowań. No, kiedyś nie dało się burty statku ani okrętu bez rtęci pomalować. Farby specjalne miały w sobie rtęć. Przemysł zbrojeniowy, spłonki. Tutaj, w tym zamku, nie tylko mieściła się administracja kopalni, ale w podziemiach magazyny płynnej rtęci. Trzymano je właśnie w takich pojemnikach. No to było niemal jak Fort Knox, niezwykle drogocenna tych piwnic zawartość. Płynna rtęć, żywa, żwawa, srebro. Określano ją symbolem Merkurego. Nazywano ją też Merkury, dlatego też Merkury widnieje tutaj na ścianie. By temat rtęci należycie podsumować, mamy ją tutaj w dwóch postaciach. W postaci płynnej. Jeszcze raz przypominam, to jest jedyny metal występujący naturalnie również w stanie ciekłym. No i tutaj coś stałego, czyli ruda rtęci. Jakże charakterystyczny kolor, cynober, stąd właśnie również malarska nazwa takowej barwy. Mężczyźni pracowali w kopalni, a kobiety siedziały w domach. No i nie tylko gotowały, jak to kobiety wynalazły sobie zajęcie, które miało upiększyć i poprawić świat wokół. Zaczęły robić koronki. Wyspecjalizowały się w nich niezwykle. Fachowo to jest typ koronki klockowej. Słynne idryjskie czipkę. Słowo czipkę zarówno po słoweńsku, jak i po chorwacku oznacza właśnie koronkę. W tej sztuce zrobiły się tak niezwykle biegłe, że z inicjatywy Wiednia w XIX wieku założono tutaj Akademię Koronkarstwa, zresztą do dzisiaj funkcjonującą. I tu nie chodzi tylko o makatki, pewnie na początku o coś takiego chodziło, pamiętacie, gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść, no tu mamy takie makatki ale zaczęto te koronki wplatać w miejscowe stroje. Zaczęto z nich robić, no, okitir niemal. No bo spójrzcie, no, to jest prawdziwe 
cudu Balenciaga przy tym zupełnie wymięka. No i kobiety robiły to nie tylko wtedy, jak mężczyźni siedzieli na dole w kopalni, robiły to również wówczas, gdy zostawały już same, bowiem Idria była zwana miastem wdów. Opary rtęci, niezwykle szkodliwe, trujące, średnia wieku mężczyzn czterdziestka, a kobiety znacznie dłużej żyły i żyją. I tutaj zajmują się nadal tym właśnie. Kobiety twórczo siedziały w domach nie tylko w sprawie koronek, również w tej właśnie sprawie. Żli krofi, miejscowa specjalność. Pierożki, niewielkie pierożki w kształcie takiego napoleońskiego pieroga. E, mówiąc pierog napoleoński, mam na myśli nakrycie głowy. No zobaczcie, tutaj łeb wchodził, mówię o takim wielkim, e, nagłownym pierogu. O, i tak to właśnie e, kiedyś napoleońscy żołnierze i sam Napoleon, choć o, w takiej pozycji na głowie mieli. E, farsz to ziemniaki, cebula e, zrumieniona na smalcu, zaseka, to taki miejscowy mięsny smalec, e, majeranek, sól, pieprz. Ale tutejsze pierożki podaje się z sosami, zawsze z sosami. No i mamy parę wariantów. Tutaj gorgoncola, czyli śmietanka wkruszona gorgoncola, podgrzana, rozpuszczona. Pierwszy sos. E, tutaj żli krofi z golarzą, czyli z gulaszem. No jesteśmy jednak e, w strefie e, wpływów wiedeńskich również, e, a do Wiednia gulasz z Węgier przyszedł. E, no to e, klasyka niemal i nasza, no bo pieczeń wieprzowa z kminkiem i do tego żli krofi. A tutaj wersja żli, żli krofi e, z jurczki. Jurczki to prawdziwki po słoweńsku. To mnie strasznie kręci. Znaczy, najbardziej kręcą mnie pierożki, ale gulasz też jest nęcący. Jędrne ciasto, nierozgotowane, takie bardziej w stronę włoskich ravioli oscylujące. Dobry gulaszowy sos, no dobre, bardzo dobre, prawdziwki. To dostaniecie w wielu miejscach, dwa pierogi naraz, e, polskich dwóch pierogów naraz. Do gęby bym sobie nawet na jakimś konkursie specjalnym nie wsadził, a tutaj mogę i za chwilę jeszcze będę do was mówił. O. Tutaj odbywa się, mówię o, o Idrii, festiwal żli krofi. No i w ogóle być tutaj, nie zobaczyć rtęci, nie zobaczyć koronek, nie zobaczyć pierożków, nie zobaczyć żli krofi, to byłby prawdziwy grzech. No to do Bartek, czyli smacznego Wam wszystkim. Przekroczyliśmy pasmo górskie, zjechali kawałeczek w dół w stronę południa i znaleźliśmy się w geograficznie innym świecie. To płaskowyż o nazwie Kras. I właśnie od tegoż nazwy, od tego słoweńskiego określenia Kras, wszystkie podobne formacje geologiczne na całym świecie Krasem są nazywane. O co chodzi? No chodzi generalnie o skały, które mogą być rozpuszczone przez wodę. W tym wypadku mamy najczęściej wapień, ale to nie tylko on może być. Chodzi o te rzeki naziemne i podziemne, chodzi o jaskinie, chodzi o szczeliny, chodzi o takie ukształtowanie powierzchni. To jest słoweński kras, czyli matka i ojciec wszystkich światowych krasów. A ten kanion to dolina rzeki Wipawy. No i właśnie w nią się teraz po drodze zagłębiamy. Wnętrze doliny jest niemal całkiem płaskie, pełne małych, najczęściej kamiennych miasteczek. Ale przede wszystkim mamy tu wszędzie dookoła winorośl. Dolina osłonięta górami ze wszystkich stron. Tam mniej więcej jest Adriatyk, 
i tamte góry są mniejsze niż te od strony północnej. Więc kiedy ciepłe masy powietrza z nad Adri się tutaj dostaną, to już zostają. Zresztą coś Wam pokażę. Winorośl jeszcze nie kwitnie, ale mamy tutaj oznaki wiosny, nie pod postacią przebiśniegów czy też krokusów. Tu już kwitną stokrotki. W pierwszym odcinku ze Słowenii określiłem Słoweńców mianem narodu chłopskiego. I pozwólcie, że właśnie teraz w tych pięknych, bukolicznych krajobrazach nieco się rozwinę. Otóż narody europejskie dzieli się z grubsza na dwie kategorie. Na narody polityczne i narody niepolityczne. Oczywiście te kategorie dotyczą przeszłości. Narody polityczne to takie, które miały niegdyś swoją klasę polityczną i klasę panującą. A narody niepolityczne to takie, które tego nie miały. No na przykład myśmy mieli w XVI, XVII wieku Sejm i na tym Sejmie mówiono po polsku. Słoweńcy tego nie mieli. Narody niepolityczne to przeważnie narody chłopskie. I Słoweńcy od stuleci zajmowali się tym, czym nadal się zajmują, czyli uprawiali winorośl, Mieli bydło, które wypasali na tych jakże soczystych łąkach, nawet wczesną wiosną. No i przyzwyczailiśmy się, to taka ostatnia konkluzja, używać słowa chłop w kontekście pejoratywnym, bo ten cień kultury szlacheckiej tak się na naszą kulturę w ogóle położył. Tymczasem słowo chłop to jest coś wspaniałego. Przecież chłop to jest ktoś, kto z tej ziemi bierze to wszystko, co najlepsze i daje nam na talerz. Tutaj najlepsze jest wino. No ale dzisiaj tego wina się prawdopodobnie nie napijemy, bo my tylko tędy przejeżdżamy. Jeśli chcemy się go napić, to musimy natychmiast wsiąść w auto. Choć może już być cóż pet. Mówiłem o piciu wina, ale tak naprawdę chodziło mi o winne zakupy i chciałem zrobić je właśnie w tym miejscu, bardzo ważnym dla tutejszego winiarstwa oraz bardzo ważnym e, dla całego kraju. Jest to bowiem słynna winiarska spółdzielnia Wipawa, założona w roku 1894. Byłem tu, zwiedzałem ją, e, piłem miejscowe wino. Zobaczcie, co to jest. To prawdziwe cudo, zabytek. Największy niegdyś tanko fermentator betonowy w całej dawnej Jugosławii. No i wiedziałem, że mają tutaj sklep z ich winami. Jednak wujek Google nie kłamał. Sklep zamykają o trzeciej, a w tej chwili jest około czwartej. No więc zakupy zrobimy już w zwykłym supermarkecie, bo nie mamy czasu. Jedziemy niedaleko co prawda, ale do innego kraju. Nach Kroatien, nach Adria Marsz. Wczoraj już po zmierzchu dotarliśmy nad Jadran, dotarliśmy do miejscowości Lowran. Znaleźliśmy hotel o nazwie Lowran i go z ulicy zaatakowaliśmy. I zobaczcie, jaki świat jest mały i jaka to niespodzianka. Kto szefuje kuchni tutejszego hotelu, no kolega z Krakowa, Kamil Łukasik. Kamilu, skąd się tu wziąłeś? Jak krakowski szef może znaleźć się nad Adriatykiem? Czasami zwykłym przypadkiem tak naprawdę. Miałem przyjechać na miesiąc, już jestem 3 lata i jestem mega zadowolony z tego, że mogę tu pracować w takich pięknych okolicznościach. No, ja, ja ci się nie dziwię, no bo po prostu to jest Pierwszy mój ciepły dzień w tym roku. Twój pewnie nie, nie, bo już były tutaj przebłyski ładnej pogody. No, miejsce ekstatyczne. Austro-węgierska architektura, na dole morze. Macie tu własną plażę? Tak, mam własną plażę, wykorzystane dla naszych gości, nie tylko, więc zapraszamy. Ale powiedz mi, jak Polak odnajduje się w realiach miejscowej kuchni? A jest to wyzwanie ze względu na to, że to jest inna kuchnia, tak? To jest kuchnia oparta na produktach z morza, na produktach świeżych, nie, często niedostępnych w Polsce, na świeżo, tak? 
Więc jest to, jest to wyzwanie i jest to też piękna przygoda tak naprawdę dla mnie. Czyli nie, nie, pan, nie panierujesz wszystkiego i nie wrzucasz nie, głęboki tłuszcz? Nie, 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 nie. Staram się nie używać głębokiego tłuszczu ani panierować zbyt wielu rzeczy. Czyli pracujesz się. dużo z e, oliwą, pracujesz z winem, pracujesz z ziołami e, i powiedz mi, Musiałeś się bardzo mentalnie przestawiać, żeby zacząć gotować po miejscowemu? Szczerze powiedziawszy nie, bo ze względu na to, że ja jestem bardzo otwarty na nowości, na nowe doświadczenia kulinarne, na nowe produkty, na, na, na świeżą żywność, na to, że produkt musi być dobrej jakości, żeby gość był zadowolony, tak? bo tak naprawdę jeśli nie ma dobrego produktu, to nie ma zadowolonego gościa. Widzicie, drodzy Państwo, w pewnym sensie historia zatoczyła koło, bowiem do w pierwszej wojny światowej tutaj pracowali również polscy szefowie. No ci z Galicji najczęściej, da, e, Kamil z Krakowa, czyli z Galicji, ponieważ to miejsce było zwane Rivierą Austriacką i skupiało najlepsze towarzystwo z całej dawnej monarchii i nie tylko. E, pozwolisz, że e, wypijemy kawkę, no i będziemy się niestety musieli pożegnać, gdyż nas czeka jeszcze dzisiaj trochę pracy. No po pierwsze chcę więcej opowiedzieć e, o Lowranie, o Patii, o tej rivierze dawnej e, i dzisiejszej, a potem będziemy zmierzać e, nie autostradą od razu, tylko jedziemy na Pelieszac, ale będziemy jechać jeszcze kawałek e, magistralą jadrańską. Proszę bardzo, ja jestem zadowolony z miłej jego spotkania i miłej wizyty tak naprawdę. No ale jaki świat jest malutki, bo jeszcze wam nie powiedziałem, że myśmy się już kiedyś spotkali na Pelieszcu, ale nie miałem pojęcia o tym, że Kamil jest właśnie tutaj. Wchodzimy do recepcji, miły pan recepcjonista mówi, to ja muszę gdzieś zadzwonić, zadzwonił i nagle pojawił się oto Kamil. Słuchajcie, świat jest piękny, zobaczcie sami. Mówią, że w życiu nie ma przypadków, zatem przypadkiem nie było to, że spotkaliśmy Kamila, ale również to, że miejsce, które i tak chciałem pokazać, jest w bezpośrednim sąsiedztwie hotelu, w którym zatrzymaliśmy się. To jest mianowicie to miejsce, Villa Atlanta. Dlaczego ona jest taka ważna? Ano dlatego, że właśnie tutaj mieszkał przez lata Stanisław Witkiewicz, czyli ojciec Witkacego, twórca stylu zakopiańskiego. Mieszkał tutaj, ponieważ był chory na płuca i w monarchii znalazł sobie miejsce o łagodnym klimacie przez cały rok. Mieszkał tutaj od roku 1904 do swojej śmierci w roku 1915. Przez te drzwi przechodził nie tylko Witkiewicz. Dwukrotnie przekraczał je Józef Piłsudski. Był tu na przykład po słynnej akcji bojówki PPS w czasie rewolucji 1905 roku, akcji pod bezdanami, kiedy wszystkim bojówkarzom, również Piłsudskiemu, groziła śmierć. Po tej akcji przyjechali tutaj i tutaj Piłsudski oddychał i dochodził do siebie. Dzisiaj, jak widzę, to jest apartament, to można wynająć. No więc jeśli ktoś interesuje się historią, no to to są miejsca obowiązkowe. Lungomare, ciągnąca się przez 12 km od Lowranu do Wolosko, a po środku Opatia czyli jakże słynna niegdysiejsza abacja, najwspanialszy nadmorski kuror Austro-Węgier. Kto po tej promenadzie nie stąpał? Arcyksiążęta stąpali, magnaci stąpali, gwiazdy filmowe, przemysłowcy, no po prostu creme de la creme ówczesnej Europy. Nie sposób wszystkich wymienić, więc skupmy się tylko na tych, którzy przekraczali próg Willi Atlanta. No, Henryk Sienkiewicz odwiedzał Witkiewicza i bardzo często wypoczywał w abacji. Zresztą kiedyś oswobodził wiosło z sieci łodzi, którą płynęła arcyksiężniczka Stefania, żona arcyksięcia Rudolfa. Opisał ją dość nieładnie jako kobietę o czerwonej twarzy wielkich dłoniach i wielkich stopach. E, oczywiście ojca odwiedzał też syn, e, czyli Stanisław Ignacy Witkiewicz, Witkacy. Nic nie wiemy o tym, by odwiedzała Witkiewicza Maria Konopnicka. E, ona również tu wypoczywała, pisała, narzekała na drożyznę, ale Konopnicka narzekała na drożyznę wszędzie, 
bowiem niewesoły jest los pisarza żyjącego z zaliczek. W abacji mieszkał również Włodzimierz Ilicz Lenin i zameldował się w hotelu pod fałszywym nazwiskiem dr Jerzenkiewicz. Ponieważ Lenin jest wiecznie żywy, więc jak przyjedziecie gdzieś do hotelu, sprawdzajcie listę gości. Jeśli jest tam wpisany dr Jerzenkiewicz, to chodu! Opatia, Lowran, Rijeka, Kwarner, bo tak się ten region nazywa, warte są kolejnych filmów, tylko im poświęconych i jak Bóg da, to tym się trzeba będzie zająć. Ale my jedziemy na południe. No i chciałem, żebyście zobaczyli rzeczy, o których niekoniecznie w przewodnikach piszą. No i to jest właśnie taka miejscowość. Bakar się ona nazywa. Tam jest na górze, bardzo stara, nawet z rzymskim domem. Co jest ważne, że Bakar to po chorwacku mieć. Skoro mieliśmy tutaj w tym odcinku rtęć, to możemy też mieć miedź. Bo kopalnia miedzi jest bardzo blisko stąd, a w dodatku ta zatoka jest jedną z najgłębszych nad całym Adriatykiem, 50 metrów głębokości, dlatego takie wielkie jednostki mogą tutaj wpływać. No ale oprócz tego jest to urocze miejsce, które słynie z najlepszych tuńczyków nad Jadranem. No, my przejazdem, my przelotem, ale wypić tutaj kawkę i rozejrzeć się dookoła to rzecz obowiązkowa. Do rieki raptem kilkanaście minut autem. Bakar. Za moimi plecami nie tylko Zatoczka i Przystań, ale również Jadrańska Magistrala. Ona tutaj idzie brzegiem. Jadrańska Magistrala, kiedyś jedyny drogowy łącznik pomiędzy północą a południem Chorwacji. Droga przecudna, ale niezwykle kręta, równie malownicza, co uciążliwa i niebezpieczna. Teraz wcale nie trzeba nią jechać. Można jechać autostradą. No ale postanowiliśmy kawałek jej pokonać właśnie dla tych widoków. No zobaczcie, taka ciężarówa, jak się wbije za nią druga i teraz jak tu to wyprzedzić na tych niezliczonych zakrętach. Jednak robimy to jeszcze na niewielkim odcinku. No po pierwsze dlatego, że jest ładnie, a po drugie, że Kamil powiedział nam, że jeśli dojedziemy aż do tego miejsca, do miejscowości Powile, to właśnie tutaj, w tym budynku, mamy, mamy konobę Lucia, która, jak twierdzi on, a przecież twierdzi to szef kuchni, jest najlepszym na tym kawałku magistrali kulinarnym adresem. No więc jesteśmy. Poprosiliśmy o jedną rybę, dużą rybę, taką, która wystarczy na cztery osoby. O, gleda jako fino. Prekrasna, fryszko, świeże, bo nie ma. Drodzy Państwo, to jest orada, czyli mówiąc po naszemu, dorada. E, molim, Słowoda? da, molim. E, I do tego mamy ziemniaki gotowane z miejscowym rodzajem kapusty. To nie jest blitwa, to jest taka kapusta, która nie zawiązuje główek. O tej porze roku nie ma blitwy. No i, no i czy może być coś piękniejszego? Przypomnijcie sobie, no, to nie jest tak daleka czasowo konstatacja. Zaczynaliśmy w Alpach Julijskich, widzieliśmy ośnieżone górskie szczyty, widzieliśmy zupełnie inny klimat, potem była Idria i była rtęć, potem kras, wipawa i wino. Potem mieliśmy przecudny lowra, mieliśmy opatię i zmiana kraju. No i teraz jesteśmy tutaj. Tak naprawdę ta wycieczka, gdyby nie kręcenie, zajęłaby nam jeden dzień, bo to jest niezwykła komasacja piękna na niewielkim obszarze. No ale skupmy się na tym, co tu i teraz. Jesteśmy w Chorwacji, jesteśmy nad Adriatykiem i cóż ja mogę Wam powiedzieć? E, tak naprawdę mogę powiedzieć po pierwsze, że świat jest przecudny 
i kiepsko byłoby go stracić. A po drugie mogę Wam powiedzieć, witajcie w domu.